Biraz ya bekle beni. Geliyorum. <gülüyor> Hepinize 11. ülkem Brezilya'dan selamlar arkadaşlar. Sao Paulo şehrindeyim. Buranın en tehlikeli konumunda kalıyorum. Yani anlatılanlara göre öyle. Luz'da kalıyorum. Luz bolca birçok evsizin yaşadığı, daha doğrusu yaşamaya çalıştığı bölge olarak geçiyor. Şimdi size kısa bir manzara göstereyim. Odamın manzarası bu şekilde. <gülüyor> Diğer tarafı da bu şekilde ve gece burası evsiz kaynıyor. Çok fazla kalabalık oluyorlar. İstasyonun oralarda da bir sürü evsiz bulunuyor. Bunlar genellikle uyuşturucu bağımlısı oluyor ve kendinde olmadıkları zamanlarda tehlikeli olabiliyor. Bu arada yeni öğrendim. Tellerde asılı tellerde asılı ayakkabılar var görüyorsanız. Bu ayakkabıların anlamı buranın bir çeteye ait olduğunu gösteren işaretmiş bu. Bu kısımda Brezilya'nın daha doğrusu futbolun feministik kısmını anlatıyor. Kadınlar birçok alanda başrol almak için bir mücadele başlatıyor. 1822 yılı itibariyle kadınların da futbol takımı kurması sağlanıyor. Ancak bu 1941 yılına kadar sürüyor. Oluşturulan bir yasayla kadınların futbol oynaması tamamen yasaklanıyor. Bu kısımda da futbolun her alanda, her yerde nasıl sevildiğini, aşka bağlandığını görüyoruz. 7'den 70'e herkes futbol aşığı. Gördüğümüzde 1930'lu yıllarda kullanılan Brezilya milli takım forması. Bu da günümüzde kullanılan Brezilya milli takım forması. En fazla Brezilya forması giyip gol atan futbolcuların 29 tane futbolcunun listesi var. Burada bizim Fenerbahçe'de oynayan Roberto Carlos ve Galatasaray'da oynayan Tafarel'in de hayat hikayesi bulunuyor. Bilgiler bulunuyor, bilgileriyle ekranda yayınlamışlar. Dünya kupaları, dünya kupası maçları, şampiyonları ile birlikte burada anlatılıyor. Nerede gerçekleşti? Nerede gerçekleşti? Şampiyonun kim olduğu? Hepsinde görüyor. Bakın 2010'da dünya kupası şampiyonu İspanya ve 94 yılında dünya kupası şampiyonu Brezilya. Bu şekilde bir alan yapmışlar, bilgi köşesi gibi bir sürü ekranda o zamana ait. O yıla ait fotoğraflar, 
görüntüler bulabiliyorsunuz. Mesela 78 yılında da bu sene olduğu gibi Arjantin şampiyon olmuş. Bu kısımda da Brezilya tarihinin enleri var. Şu şekilde sırayla göstereceğim. En fazla gol yemeden maçta bulunan kaleci Mazaroki 1816 dakika boyunca hiç gol yememiş. Burada da en yüksek maç skoru, her iki takım için de en yüksek maç skoru olan maç Santos ve Palmeiras arasında 1958 yılında olmuş. En fazla Dünya Kupası katılımı 155 bin kişiyle. Burada da futbol tarih, Brezilya futbol tarihinin en uzun boylu oyuncusu 2-0 ile Palmieri'ymiş. Burada en az katılımlı maç 55 kişiyle olmuş. En fazla gole sahip hele 1282 gol atmış. 1956 ve 1977 yılları arasında. Bu da en yüksek skor. 24 golle 24'e 0. En yüksek skor demeyeyim. En yüksek e, fark. 24'e 0. Botafogo takımı Manguera'yı yenmiş 1909 yılında. O zaman sanırım futbol daha bilinmiyordu. Herhalde yani 24 tane gol atılmış. Bu da Brezilya tarihinde, Brezilya futbol tarihinde en hızlı atılan gol 3.17 saniyede. Burada da yıllara göre kullanılan futbol toplarının bir örnekleri bulunuyor. En son Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kullanılan futbol topu. Dünya tarihinde futbol topu yerine geçirilebilecek, geçirilmiş olan malzemeler var. Burada çorap bulunuyor, bebek kafası, kabak. Mermer, kibrit kutusu, gazete kağıdı, plastik top, kutu kola. <gülüyor> Plas, bu e, köpük sanırım ya da bant olabilir. E, limon, <gülüyor> gazoz kapağı ve yine normal kağıt kullanılmış. Peki siz hakemlerin kartlarını, sarı ve kırmızı kartın arkasında ne yazdığını biliyor musunuz? Hadi birlikte bakalım. <gülüyor> Burada ilk sırada bir e, tabelesi var, ikinci sırada gol tabelesi, üçüncü sırada da oyuncu değişikliği tabelesi. Burada da yine kırmızı kart yemiş oyuncuların hangi dakikada yediği, oyuncu numarası hangi dakikada yediği ve ismi. Burada da hakem düdüğü ve saati. Burada futbol hareketlerinin terimlerin yani resmedilmiş şekli bu şekilde anlatıyorlar. Gün geçmiyor yine bir RBD yaşatması. Sapalı'da metro hattını kullanarak katedral kilisesine geldim. Şöyle arkamda gördüğünüz büyük bir katedral. Ön tarafımda fazlasıyla eşsiz ve dolu. O yüzden burada fazla vakit geçirmeyeceğim. Şimdi size kısa bir görüntü alacağım. Sonra döneceğim. Burada da bir tane senior heykeli bulunuyor. Burası aşırı kalabalık. Sao Paulo, Catarina. 
Bunu söyleyemiyorum. <gülüyor> Sabbalo Katolik Kilisesi böyle büyük. En son çatı, çatan burayı da görmüştüm. Katolik Kilisesi çok büyüktü. Bu ondan daha büyük. <gülüyor> Kızım biri şurada telefonla fotoğraf çekiyordu. Telefonu buraya koymuş, kiliseyle fotoğraf çekilmeye çalışıyordu. Yani çok uzun vakit geçirdi. Evet çekilebilirsin ama aşırı e, vakit geçirdi. Ben geldiğimden beri orada. Onu izleyen bir sürü eysiz var. Ve ne oldu? Bir tanesi hafif adımlarla gelip, hızlı adımlarla alıp gitti. O yüzden ben telefonsuz çıktım. Şu anda kameramı da sıkı tutuyorum elimde. Benimki de alabilirler ama. Çok uzun tutuyorum çünkü. Şimdi Katolik Kilisesi'nin içerisine eğer girebilirsem bir de orayı geçmek için. Şöyle arkamda görünüyor, görünüyor mu evsizlerin olduğu bölüm. Şimdi içeri giriyorum. Dikkatimi çeken bir şey var. Yani Brezilya'ya geldiğimden beri hiçbir şekilde turist olduğum belli olmuyor muhtemelen. Ben de Portekizce konuşmaya çalışıyor. Hatta bilmiyorum İngilizce konuşun dediğim zaman çok şaşırıyorlar. <gülüyor> bilmiyorum Brezilyalılara benziyor muyum acaba? <gülüyor> Burada yeterince dolandım. Şimdi artık metroyla geri dönüyorum. Çünkü evsizlerin bayağı dikkatini çektim. Her an kameramı elimden alabilirler. Paulista Bulvarı'nda şimdi bugün 31 Aralık yani yılın son günü yılbaşı gecesini yeni yılı burada karşılayacağım. Şimdiden eğlence başladı. Bakalım. Bakalım. 